屋，竟是你。雨渊，你听我说，昨天晚上，燕青河，开门！你怎么了？你对雨渊下手呢？我儿子回来，我怎么跟他交代啊？开门！雨渊，你听我说，许兰一直不想让燕薇娶你，又害怕惹人非议，所以他才给你我下药，想毁了你的名声。雨渊，喝杯奶，好睡觉。你愿不愿意暂时相信我？叶清河，你还是个人吗？你无耻！我会对雨嫣负责的，只要陆雨嫣愿意，她就是我燕家的二少奶奶，我燕清河的夫人。你懂不懂规矩？雨嫣是我儿子的未婚妻。离我远点！我们昨天晚上才刚被人下药，大嫂真是消息灵通，一大早就赶着跑来捉奸啊！兰姨，我昨天晚上就只喝了你给我的牛奶，你是故意害？雨烟，我怎么会呢？我把你当女儿啊！老爷子有令，请各位一步三听，把今天的事说个明白。我们大房间做主啊！二弟他欺负我儿子的女朋友，爸。昨天晚上，有人在雨烟丫头的牛奶里下药。哼，敢在我燕家的路上动手脚，我绝不姑息。但是老二，你一定要给雨烟丫头一个交代。爸，是我自制力不够，我甘愿自领家法。好，那就按照他说的办，给我打。一直打到雨烟丫头满意为止。好，别打了，我愿意嫁给燕青河为妻。我愿意嫁给燕青河为妻。雨烟，你可要想清楚了。我想清楚了，雨烟，绝不后悔。今天要不是雨燕丫头原谅了你，我非打死你不可！哼！来，小叔，你怎么样？雨燕，我虽然是个废人，但既然你愿意嫁给我，我就会竭尽全力的护你周全。先别说这些，我现在去帮你找医生啊。大嫂，你为了让燕维娶林大小姐，还真是费尽了心机啊！那又如何？我知道你也想娶她，可惜我们抢先了一步。林家家大业大的，和他们联姻，燕家早晚是我的大。家大业大，你还不知道吧？林大小姐已经怀孕三个月，你这个时候让燕维娶她，可是买一送一啊！您直接升级当婆婆，恭喜大嫂。你说什么？因为跟他还没见面呢。燕清河，你算计我！原本以为燕维的继承权稳了，没想到又被他燕清河摆刀。哼、嗯，我绝对不会让你们好过的，你给我等着！一夜之间，所有的事都变了。从前的生活真的回不去了。燕奶奶，新婚快乐！这是我第一次收到花。雨燕，自从我出了车祸之后，就没有以前那么得势了。跟着我，你也许会吃苦
如果是这样，现在后悔还来得及哦。我不后悔。爸，该受的罚已经受了，这件事情该翻篇了吧？行了，别装了。许兰那点鬼把戏啊，你一眼就能看破，还乖乖上套。爸，您不也一样，在外人面前对我不闻不问，视若弃子。只有让他越得意，他才越容易露出马脚，他才越容易露出马脚。当年车祸，你和你哥一死一伤，若不是让人以为啊，你已尽废，恐怕现在啊，那人还在追杀。我明白，这件事情事关整个燕家，没有证据。不能轻举妄动。当年的事肯定和许兰脱不了关系，许兰，我一定会让你付出代价。二爷，下一步我们是不是要利用陆小姐的恨意，彻底铲除许兰？谁说我要利用她？从一开始，我想要的便是她。对了，王家那块地收购的怎么样了？谈好了。价格十亿，尽快收购吧，我要送给夫人做聘礼。是。这许兰刚打电话来，陆雨嫣被燕家退婚了。什么？我早就说陆嫣她就是赔钱货，你们还不信？喂，李老板，我陆海呀、啊。之前你不是说看上我姐了吗？我一直记着呢。这不，明天我传个局，让你跟我姐深入交流一下。哎，好嘞，好嘞，好嘞，我安排，包括身上了啊。李老板，哎哎，老板，给您介绍一下。这位啊，就是我的姐姐杜雨嫣，杨老板，美若天仙。<笑>我们陆家的大生意可都指着李老板呢。啊，给我老实点，好表现。来，姐，来来来来，跟李老板喝杯酒，来，来喝一杯吧。可以没办法。装什么装呀？连燕维都已经跟林大小姐订婚了，你现在就是个没人要的破鞋。我啊！你疯了，陆雨嫣！没错，我是疯了。我疯在把你这种出卖姐姐的畜生当家人，恕不奉陪。陆小姐，你弟弟。已经把你卖给我了，姐姐。你说你老板能看上你，那是给他的福气。多少女人想上他的床都没心。这福气给你，你要不要？你一个死丫头，不识好歹，就别怪周天君的不客气。哎呀，啊啊！什么人，在我的地盘闹事儿？青河，啊，刘青，刘青，哎，那个谁，您什么人？你知道这是什么地方吗？就你这个残废，还敢在我的地方装腔作势？哎呦呦，没事了，没事没事。老婆，他们吓到我了。算了，咱们走吧。什么？你居然嫁给这个残废？你也不愿意跟我，李老板，舌头捋直了，好好说话，装腔作势。陆雨嫣，我要你现在就当着你这个窝囊老公的面把我伺候好了，否则，他们一个二个的谁也别想走。陆海，你骗你姐来的
，是又怎么样？啊，就凭你这个废人，也能帮他出头吗？别说你现在站不起来，就算是你能站起来，你俩细狗能打得过我们吗？啊，站不起来，一样能要了你的命了。废<笑>废物，你也不撒泡尿好好照照你自己，这么好的老婆给你，你就不怕？你你能满足他吗？<笑>他迟早会跟人跑的，要不这样吧，你赔个价，把他卖给我，好吗？啊<笑>！哎呀！李老板，安静点万一这玻璃渣子不长眼，刺破了你的大动脉，那可、个、连医生都救不回来喽！杀人了！这杀人了！陆陆陆海，你还杵着干嘛？还不快去叫人！哦哦哦哦！来吧，等我啊，等我！来人！来人！来人！啊！这谁这么又脏了？老婆，刚刚为了给你出头，我手都红了。我们还是赶紧回家吧。不行，这个无赖还没给我们道歉呢。谁他妈让我看到事？断手！这个乡巴佬敢在你的地盘打我，这是摆明了不给你脸啊！你要替我做主呀、啊！放心啊，李老板，你是我贵客，我会帮你解决的。嗯。你，你管他叫乡巴佬？就是他呀！哦，哎呀，哎呀，哎呀，二哥，说要怎么收拾他？说要怎么收拾他？段少，你疯了！你喊这个乡巴佬大哥？燕青河不是落魄了吗？段家大公子为什么对他这么尊敬？段少，喝多了，人都认不清。啊，喝的有点多了，搞错了，搞错了。哦，李老板是我的贵人，你小子下回注意点啊！就是，你赶紧找人把他们俩给我收拾了。敢发话说是二少的，你也是同意的，替您默哀。那个子，你小子，等会儿记得道歉啊！你真的要去吗？他们会不会欺负你？夫人真是单纯，敢对二爷不利，除非是不要命。夫人别担心，我虽然现在再落魄，也背靠燕家，他们不敢拿我怎么样。你呢，就乖乖回家，我一会儿就回来。我在家等你。去吧。走吧。现在该去替夫人出头了。嗯，段少啊，那窝囊废不会跑了吧？我这伤还没找他算呢。大哥，向你正式介绍一下，燕家二少燕。Yeah. 清河，传说中的燕二少，哼，别以为拿一个名头就能唬住我。从前，你的确让整个江城闻风丧胆，可现在，你不过是燕家养的一条狗，你是吗？啊，刀子，我，哎，你你们要干什么？救救命啊！段少救我啊！你们干什么？说，哪只手动了我太太
，忘记了。既然这样，那就两只手都废。啊，二爷，不好了，夫人担心您受伤，让司机掉头回来了。叶清河，快，我的那个，哎，那个，啊，那个，那个，那个，那个，那个，轮轮轮轮椅，对对对，叶清河。再从下面搭上来，快点儿！叶清河，夫人，二爷在你们谈事情。不是，不是，清河。啊！哎呦，哎呦！清河，你怎么样了？我没事，我没事。哎呦，夫人。只要能为你出口恶气，我干什么都无所谓。哈哈哈！啊啊啊！段公子，我告诉你，我可不怕你。为了钱、啊，我什么都豁得出去。哎呦，夫人，我又疼了。哎呦，这这这这儿疼的不行。啊啊！哎呀，嫂子嫂子，我我。好吧，是我。李老板呢？是他打的你，对不对？我替你打回他。嗯你打吧，那你的伤……哦，疼疼。这样，我马上去给你买药。啊，李楠，赶快送二爷回家。夫、啊、夫人，你快点啊！二爷，您不做演员真可惜啊。记住了，我现在是一个体弱多病、失权又失势的人，堵住在场所有人的嘴，一个字儿都不准传出去。二爷，您就不怕夫人知道了生气和你离婚啊？没关系，反正他这辈子都逃不出我的手掌心。回来，看看你把你弟弟害成什么样！他卖姐求荣，那是他的报应。我今天回来是收拾我自己的东西。从今以后，陆家跟我再没有关系。害死弟弟就想跑，你做梦！听说你自作主张嫁了个瘸子，和他一起还得罪了李老板。我们陆家怎么教出你这个败类？你我打死你不！你们谁敢？你你个死丫头，你是想造反不成？爸。妈，陆海是你的儿子，我难道不是你们的亲女儿吗？他把我当牲口卖给别人，你们还向着他，有你们这样当父母的吗？你的作用就是给你弟弟铺路，有大老板愿意要你，那是你的福气。赶紧给李老板道歉，让他赶紧收了你。岳父岳母，这是为了自己的儿子，想逼我们燕家的二少奶奶出去接客吗？燕家的二少奶奶，二位还不知道吧？陆小姐现在是我们二爷的夫人，燕家的二少奶奶。原来是这样的，嫁给谁不要紧，能嫁给燕家那可是她的福气。不过这聘金，什么聘？我以为我还不知道。你们想用我的彩礼贴补陆海？这么多年。你们都重男轻女，是想把我的死都吸干了？娶妻不下聘，传出去的确失了礼数。那岳父岳母觉得，我拿出一半的豪车豪宅，再加上九千九百九十九万的礼金，如何？你哪来那么多钱？夫人，我虽然现在一无所有，还是个残废，但是。我会倾其所有，给你幸福。清河，燕总这演技，我都要相信了。我的诚意已经表了，还不知道岳父想出多少家招。呃，我们家也也也没什么钱。呃，而且他弟弟还有娶媳
媳妇儿了。就是。是吧？怎么没有？你口口声声说的那尊玉佛，不是价值连城吗？那可是传家之宝，传男不传女。你一个贱丫头片子！见二位不愿意，那叫聘礼。哎哎不，不就是玉尊玉佛吗？我给，我给，海亮，砸了他！哎，你这样的残次品，怎么配得上我燕青河的夫人？不光这只玉佛，这个家里所有你看不顺眼的东西，包括人。都可以砸了，慌什么？和燕家的彩礼相比，咱家这东西不算什么。你砸，随便砸。既然是给你的东西，你就随便处置。好，岳父大气，林南拿棍子。夫人，请。尽情发挥吧，那我就不客气了。你捡的东西，生有什么用？看我，再敢让你弟弟不高兴，你就给我滚出去！从小到大，我一直期盼有一次你会把我当成家人，疼疼爱。现在我才知道，这一切都是我做梦。哎，好了，这一切都是我做梦。女婿，这砸也砸了。那那彩礼什么时候给啊？既然是聘礼，那自然是打到我太太名下吧。二位不会是想连自己女儿的聘礼都要贪吧？不，你这李楠，好好打扫一下现场，务必让二老住得舒服。啊！你别不要打！你别！带出来吧！不要打了！哈哈哈哈哈！记住了。我们二太太可不是谁都能惹的，这次算轻的。走，贱人，走了，我别杀了那么哥。我儿子，快让他看看你怎么样了。都怪你们，我都说，昨天把他送给你老板当亲人的，你们犹豫不决。现在好了，我们还这么拿捏他？我怀疑这次彩礼他根本拿不出来，燕清河他早就被夺权了。我估计啊，也就是在咱们面前做做样子，敢玩我，我他妈一样他妈好看。抱歉，夫人，之前许诺给你的聘礼，我一时之间还没办法完成。但是你放心，我之后一定会补给你的，你不会嫌弃我吧？当然不会了。不过说实话，我还以为你之前都是在装穷呢，还在想，那你的腿有没有可能是装瘸呢？哎呦，怎么可能啊！夫人多心了。啊，其实啊，你能帮我，我已经很感激了。这些啊，我真的不能要。陆雨燕，你是不是把我当外人？你跟我算的这么清楚，是不是想随时离开我？是不是想随时离开我？那，你明知道去陆家有危险，却没有第一时间向我求救，你是不是根本就没把我当你丈夫？不是的，我只是不想让你丢脸。雨嫣，我不在意别人的看法、名声，我只在意你。对不起，对不起，你应该跟我说谢谢，谢谢，谢谢，一句谢谢可不够。嗯，这样可以吗？夫人，从今往后
。无论你想做什么，我都是你的底气。想不要为孩子们护着他。太太，您家的亲事黄了，再让二少爷知道是您搅了他和陆小姐的婚事，恐怕会跟您翻脸的。那就让叶文回来之前，让他身败名裂。哎，七可，我到了，你在哪儿呢？一网语音，这么巧啊！你也来这里吃饭吗？你也来这里吃饭吗？那各位，这是我二弟家的新媳妇儿，也是我儿子的前女友陆雨嫣。大嫂好啊，怎么今天林大小姐没跟你一起来？你说什么？哦，不好意思，我给忘了。您瞧不上我，攀附林家。没想到林大小姐怀了别人的孩子，恭喜你啊，金子霞！陆雨嫣，你说什么呢？你是不是想让我在外人面前下不了台面？原来您是我长辈，那我当然尊敬您了。现在我们同辈，我有什么必要给你留脸面呢？哼、嗯，陆雨嫣，你别以为嫁进我们老二家就有人替你撑腰，这冤家，废物是不可能继承家业的。啊，对了，老爷，上次回去嫂子没有怀疑你，错了没？哎、啊，老婆，我错了，跪下！哎、啊，老婆饶命啊！啊啊！我夫人那么单纯善良，怎么会不相信我？二爷，不好了，夫人出事了！什么？快去把我轮椅拿过来，去看看。你居然敢打我！我打的就是。我告诉你，我的丈夫还不允许旁人来指点。许兰，我已经不是以前那个任你欺负的陆雨嫣了。如果今后你再胆敢羞辱我的丈夫，那结果就不仅仅是一巴掌这么简单。老二。你来的正好，你看看你娶的一个什么样的媳妇儿？你看看你娶的一个什么样的媳妇儿？怎么办？燕清河会不会觉得我是个泼妇？夫人打得好。严老，说什么？不过下次还是别亲自动手，打疼了我心疼。燕清河，他当着外人的面打我，也是不跟严家人脸面，是吗？你当初给我和雨嫣下药的时候，有想过严家的脸吗？你别胡说！我什么时候跟你们下药了？难怪你之前大肆宣扬你儿子要改娶林家大小姐，原来用了这么下作的手段，为了拆散雨嫣和你的儿子。哎，你别听他们胡说！好好好，乱个子！今天的饭店是我包场，是不是把贤大人的清出去了？那是自然，我们亚华只接待最尊贵的客人。你们睁大眼睛看清楚，不是什么阿猫阿狗都配在我眼前。我们走。哎，等一下，我说尊贵的客人啊，是燕二爷和燕二太太。徐夫人，麻烦您赶紧离开，别碍着我做生意了。你说什么？你居然为了这个废物得罪我！他现在无权无势，燕家将来都是我的。你为了他，居然敢撵我出去！徐夫人，现在亚华还是我段家的地方，我想让谁来，或者想让谁滚，还轮不到你拿主意，还不赶紧滚！不好意思啊，大嫂，来借过一下，我们先走了。燕清河、陆雨嫣，你们给我等着！哼。看想吃点什么？喜和段总关系好像挺好的，该不会你们之前合起伙来演苦肉计骗我吧？啊
？怎么可能呢、啊？我是被燕总当时那种深深的英雄气概狠狠折服，是吧？是，真的啊，啊，没错，千真万确。敢让我老婆发现破绽，你这点家业就别想要了。哦、<笑>那个，呃，嫂子，二二二二哥，我先回去了，我妈又生了我弟弟啊，别送，好吃，吃好。老婆，你再看别的男人，我要吃醋了。吃什么醋呀？吃饭，看来还是得小心。我夫人真聪明，差点就被他发现。燕太太，你这班儿是非上不可吗？燕二爷，现在你在燕家不得宠，我也跟陆家断了关系。我不赚钱，咱俩喝西北风嘛。老婆竟然把我当软饭男了，这怎么行？乖乖在家等我下班啊！当个软饭男好像也挺好的<咳>。把夫人上班的公司收购了，再给夫人升个职。刚才陆雨嫣是和那个男人亲了，他不是刚和燕师兄分手吗？恭喜雨嫣正式升职为设计部总监。我升职了，什么时候的事儿？我怎么都不知道呀！吴凤贤妻突然升职，哼，他肯定是派上金主的。雨嫣姐，这都什么时候？别装了，你靠什么升的职？你自己心里清，你自己心里清。昏然。你什么意思啊？从小职员破格升总监，背后没有靠山，谁信呀？于嫣姐，你该不会是嫁不成豪门就被人包养了吧？你再说一遍，我亲眼看见你在停车场里跟一个男人卿卿我我，上来就被提了升职。于嫣姐，叶文师兄那么喜欢你，你怎么能为了这点利益就甩了他，另攀高枝呢？你说够了没有？你，温然，我警告你，收起你那龌龊的心思。你心里在想什么，我都知道。我跟燕维是和平分手，谁说分手了不能找下家？难不成我替他守三年活寡？而且那个不是什么金主，是我老公，领了证儿的那种。你结婚了，什么时候的事情？我为什么不知道？我的事情。凭什么要跟你说呀？你是我妈还是我主管？陆雨嫣，怎么可能有这样的福气？我一定要拆穿他。陆雨嫣，既然说你们是夫妻，那你带我们去你的婚房参观参观，没问题吧？有问题？你进我家门，不染空气，<笑>不敢带我们去，是怕露馅吧？雨嫣姐，听说你跟叶维师兄分手后，你爸妈没了饭票，生气得很。你说，如果我把你爸妈找到公司找了，你敢？雨嫣姐，有本事就带我们去看。看。我一会儿回家，你晚饭想吃什么？公，同事想来我们家参观。你能配合我演一出戏吗？好的。好，想去我家是吧？还有谁想去的？一起来吧。大家进来吧，这就是我家。哇，雨嫣，这真是你家，这也太豪华了吧？你丈夫呢？哦，我刚刚打电话给他了，他一会儿来，一会儿就回来。<笑>我看是没脸见人吧
文然，你够了。呃，翟拜，我一定让他露出马脚。各位晚上好，跟大家自我介绍一下，我就是陆雨嫣的丈夫。我就是陆雨嫣的丈夫。哦，原来陆雨嫣嫁的是个瘸子呀！就说嘛。他怎么配嫁这么好的人家？只是骨折罢了。听说温小姐质疑我跟我太太的婚姻关系，结婚证你要不要看一下？这位先生，你还不知道吧？你太太有了奸夫，她刚和交往多年的男友分手，这么快就勾搭上你，我看你这头顶的绿光，哦，对呀。对了。刚才忘记说了，我的全名叫做燕清河，你口中的奸夫就是我。燕清河，你是燕维的小叔。小叔，我我不是那个意思，我和燕维是朋友，我是不想他难过，所以所以我才。趁我还没后悔，赶紧从我家滚出去。嗯啊，那雨嫣，我们还有点事儿，就先走了。金河，其实你以后不需要在别人面前为了我去欺骗别人，说自己是不折的，因为在我心里，你是最好的。你不在乎，可是我在乎。我可不希望别人说。你嫁的老公是个下半身残废的人。啊、哦，对不起，对不起，你的腿。哎，不对啊，你的腿不是没有知觉吗？嗯，对啊，当然没知觉，那个一点都不疼。你不信，你再掐两下。嗯。哎，大哥，你有话好好说，你押我去哪儿啊？你你你，大哥，李老板，你就是陆一烟的弟弟，有件事儿找你帮忙。这个小贱人居然过得这么好。妈，燕清河今天就离开江城了，咱们得赶紧把事办了，不然李老板不会放过。哎，这里是二爷私宅，没有邀请不得入内。我女儿可是你们燕家的二太太，母亲来看女儿，她需要什么邀请？就是，你一个看门狗，连主人都不认识，你敢拦路？起开！不准你，不准你！你先进去，我一把老骨头了，你要是敢挡着我，我就给你踢了！哎呀！林楠，赶紧取消今天的行程，现在回家。怎么了？你母亲和你弟弟现在去家里闹事儿了。不过，你别担心，我会回家替你解决的。不用了，我总要自己面对。爷，你现在嫁进燕家，享福了。可你弟弟连房子都还没买呢，不如你就把这套房子送给你弟弟吧。你就把这套房子送给你弟弟吧。哦，送给他？不可能，雨嫣，我们是一家人，你怎么可以这么自私？一家人？妈，你除了要钱的时候想起过我吗？还有你，二十多年了，你叫过我一声姐吗？陆雨嫣。对他，二十三岁还小，巨婴吧？干什么？错了、哎。干什么？软的不行，我们就来硬的。这协议你今天不签，让你签。来吧，姐姐。我不签。签字。我我不签，我不签。我看谁敢。哼！燕江河，你不是不在江城吗？妈。
。别怕，这这这就是一个废物，也没什么势力，不能把我怎么样。没错，我的确是个废人，但是对付你们还是绰绰有余。林南，动手！是。哎哎哎哎！别过来！别过来！别过来！这次都靠我动手！啊啊啊！哦，疼疼疼！起点儿！你们两个蠢货，怎么想的？去招惹他呀？啊！你叫什么？有人花重金让我们栽赃他，这不但能有钱拿，这让我们出了这个恶气！出恶气，他搞成什么样了？陆雨嫣，我不管你是靠谁的关系爬上来。才刚当上总监，就敢泄露公司的资料。才刚当上总监，就敢泄露公司的资料。我没有啊，这是不是有什么误会啊？误会？技术部已经调查清楚了，方案泄露的 IP 地址就是你家，不是你还能是谁？是他们。给我点时间，我一定会查清楚。给你时间，那我的损失谁来赔呀、啊？你赔呀、啊？还是你？今天的事儿我可都在直播着呢。我听说陆小姐是燕家二少爷的新进门的太太，我就想问一句，是不是仗着豪门就胡作非为啊？夫人在上班，我一个人在这儿等也挺无聊的。要不我也去她公司上班？喂。什么？二爷，夫人出事了。李老板，是你让陆海去我家偷文件的吧？自导自演的。<笑>陆小姐啊，有时间在这狡辩，不如想想怎么偷钱来赔偿吧。怎么偷钱来赔偿吧？这公司本来就是我给夫人开着玩的，一点赔偿而已，算不了什么。你是谁？我们正在开会，闲杂人等不得入内。雨嫣姐，燕二爷还真是心疼你，明明已经落魄的人尽皆知，还不惜撒谎给你捧场面。青哥，这是我一个人的过错，要不你别管。睁大你的狗眼，看清楚，燕总现在是这家公司的总裁。那个。您，您真的是我们的新总裁。现在，我还算闲杂人等了。不，不是，难道他没撒谎？那他什么时候买的公司？又是哪来那么多钱？动动你们不存在的脑子，告诉我，我的夫人有什么理由做出对自己公司不利的事情？哎，你干什么你？放开我！燕星河，你这是屈打成招！我没有。现在对着直播，你最好说清楚。我，好,好，我说，我说，是我怀恨在心，让陆海去陆雨嫣家帮我栽赃他。但是这不是我的主意啊，这个法子不是我想的。敢有一句假话，直把后果。行。是是许兰是，是他主动找到我说要对付你们，我我就是一时冲动，我下次再也不敢，不敢，拖出去吧。哎，我真的不敢了。我既然这么乱说话，那以后就让他再也张不了嘴。夫人，早知道就直接升你做总裁了，还做什么总监受这种气呢？燕清河，你不是被燕家夺权后？除了那套房子，什么都没有了吗？你哪来的钱买下这家公司？完了，光顾着救老婆，要掉马了。说，不然我今晚就搬出去。哎呀，老婆，其实是这样的，我是把自己的私房钱还有宝贝都当了，才攒了这个公司。我现在还欠着段潇钱呢，我还得打工还债。我真是太聪明了，老婆一定会感动的。好了好了，那你下次做什么决定之前，先跟我商量一下。好的，老婆。那我们现在去找许兰算账吧。我怎么总觉得事情没这么简单
大嫂，看起来心情不错呀。叶青，你大半夜的拆家呢？我回我自己家，我还要挑个黄道吉日吗？我问你，雨烟被栽赃，是你支的招吧？许兰，我自认为没有做过对不起你的地方，但你为什么三番五次的不肯放过我？你胡说什么？装不知道？不要紧，我看你挪用公款，在外面放贷。燕青河，你到底想干什么？我干什么？我当然是作为良好市民，如实举报你啊！两千万对大嫂来说，应该算不到什么。毕竟当年我大哥死的时候，你给他买的保险都不止这个字。燕青河装死啊！哎呀，不好了，不好了，大嫂晕倒了。云南，赶快去楼上把大嫂的东西啊全搬走，记得要凑够两千万哦。嗯、快快，是。你敢、啊呃？大嫂要是不同意，我可以立马找老爷子回来议事。你算什么东西？可以做燕家的主吗？雨烟是我的太太，她的意思就是我的意思。是，大嫂，站在大家都是燕家媳妇的面上，这是我最后一次容，好自为之。你走，混账，去把陆雨嫣的东西偷偷给我扔出去！二爷，这就从许兰那儿搜出来的。我还以为他都有钱呢，看来尽是些破烂玩意儿，扔了吧。哎，清河，我怎么总觉得你不像是破产的人啊？那么多宝贝，你都没有喜欢的？<笑>我，我那是当富二代当惯了，一时间还没转换过来。呃，林南，把这些东西都好好收起来，这可是咱们的家当。是。好险，老婆太聪明了也不好啊。嗯，雨烟，上次是我不对，我跟你道歉。你怎么来了？你怎么来了？我今天去叶家看兰姨，她连叶师兄给你的订婚戒指都扔了，我怕你舍不得，特地拿来给你。嫁给我吧。嗯，好。他这么难过，难道心里还是放不下燕北？陆雨嫣，有我在，你就别想安稳的当燕家太太。哎，垃圾就不用给我了。不过温小姐要是喜欢，可以去垃圾桶里面看一下。反正温小姐不总是喜欢捡别人不用的。老公，我们回家。走，走，哎，放开，走，放开我！温然刚才来找我，你看就没安好心。雨嫣，你说你是不是心里有别人了？你是不是心里有别人了？你信吗？我的心里只有你。我信，只要是你亲口说的，哪怕是骗了。我也选择无条件的相信。你对我这么好，我都没有好好的感谢过你。从前你送我花，对我好。今天我也送你，今后我也会带你一样。嗯，真不错。哎，李楠，你快去给我拿花瓶来。这可是夫人第一次送我花，必须得好好养起来。二爷
，这又不是真花，拿花瓶干什么？让你去你就去。啊，对了，必须给我拿最贵的，啊，不然都配不上我太太的手艺。老板是恋爱脑，公司还有救吗？看什么呢？你还愣着干嘛？快去啊！二爷，新得到的消息，燕尾马上就要回来了，他准备挽回夫人，跟夫人求婚。马上召集公司高管，马上开会。是。哎，二爷突然叫我们过来，难道是燕家出了什么大事了？肯定是啊，二爷现在在外面还是个废人，这么多双眼睛盯着他，现在叫我们来开会，肯定是有大事。段少。您说呢？嗯，不一定吧。二爷，二爷,二爷好。各位啊，今天叫大家来是一件有关燕家的大事，请二爷吩咐。每个人在纸上写下十条应付情敌的办法。啊？二爷，您这怎么好意思说是燕家的大事儿？我的老婆如果出了事儿，我自然不开心。我如果不开心，自然管理不好燕家。你说，这算不算关乎燕家的大事？见是不是？好、哦，燕尾马上就要从国外回来了。如果他知道是我猜到他的分尸，他肯定不认我这个母亲的。徐夫人，你放心，只要我找一个人，陆云烟给睡了，然后再跟他视频，我保证，肯定能封住他的嘴。段笑，确定这法子可行？哎呀，二哥，论做生意啊，你在行；但论追女孩子啊，还得看我。这叫什么？英雄救美，吊桥相迎，你懂吗？我保证啊，二嫂爱的你啊，爱的无法自拔。黑灯瞎，二嫂心肯定慌慌的。到时候我和奶奶就跳出来，啊！这，到时候二嫂一慌乱，一逃跑，你呀、啊、就站出来。谁敢动我夫人？到时候啊，你在二嫂眼神中啊，就是一道圣光，是救她于水火中的大英雄。<笑>哎呀，嗯，放心吧，二哥，抚摸二嫂芳心这种事，就交给我和林。嗯喂，老公，你在哪儿？我好像被人跟踪了。跟踪？完了完了完了！夫人这下真被人盯上了。喂，老公，你到哪儿了呀？臭、嗯、娘们儿，不是让你打电话给你老公吗？你老公人呢？我劝你们赶紧把我夫人放开。我劝你们赶紧把我夫人放开！我当是什么人呢？原来是一个站不起来的死瘸子呀！哎，死瘸子，站起来给我们看看呢！啊！<笑>哎，贱人，今天你们必须死在这里！大爷，我们快走吧！走什么？他们欺负了你，这笔账今天必须算清楚。这死瘸子，看到没有？你老婆都害怕了。只要你现在从那个臭轮椅上滚下来，给我磕三个响头，让我把你老婆带回去交差，我就放过你。你记住你现在说的话，一会儿别后悔去。于燕，你往后退，别伤着你。嗯，我死去。哎呀，怎么样？哦，现在
，该谁给谁下跪了。啊、哦，对不起，对不起，大哥，是我们有眼不识泰山，请您高抬贵手，放过我们吧。他站不起来，还能一个人打翻两个人。林南断霄还不动手，把这几个杂碎给我绑了。二、哎、爷、哎、小心，还有绑匪。夫人，是我们。我，哎、我，你们怎么穿这个衣服呀？啊带走，带走！啊，哎呀，我们把他现在要审问了。哎呦，你好好评二嫂。哎，为什么你恰巧出现在这里啊？要是让雨嫣知道我找人假扮劫匪英雄救美，结果遇上了真劫匪，他肯定会生气。啊，呃，我这不是担心你安全吗？所以这才来接你下班、啊。燕太太，我车技还不错。上来感受感受，带你回家。啊！哎呦，哎呦，夫人疼！啊！就你逞强，受了伤才知道疼。那还不是夫人关心我。燕清河，我希望你好好的，不要再受一点伤了。就这点事儿都办不好，还敢跟我要钱？要不然我求求你，再给我一次机会，保长，我一定要让我爷爷那个贱人生不如死，把这个办事不利的废物立刻给我处理掉。都记住，今天的事儿。不能让我儿子知道。求饶，求饶！于燕，我回国了。微然说你已经搬家了，我要去你的新家找你。我和燕清河结婚的事情，燕维还不知道。是时候该当面跟他说清楚了。你去哪儿？我跟朋友出去吃饭，很快回来。哎，林南，给我查，夫人去了哪儿，几点回，见了谁，还要不要我，都给我查清楚。李燕，温然让我找你好好聊聊，你一定会回心转意的。看来温然是想撺掇燕维来找我，来挑拨我和青河的关系。要不是我们是情侣，就凭你把我妈气进医院，我就不会再理你。这一点，你应该向温然好好学习。二哥，我看到二嫂跟你侄子在约会，手都牵上了，你快来吧，再不来嫂子是别人的了。有完没完？你妈你妈，全天下就你一个人有妈。我以前怎么没发现？你就是个彻头彻尾的妈宝男。有什么话怎么坐下来慢慢说？你这太丢人。笑什么？我笑，我真是眼瞎。以前居然会对你死心塌地。不行。我在这儿待着，我老婆就被燕梅那臭小子给抢走了，我得去找他。二爷，二爷，你让开，你先坐。不就是跟前男友吃个饭吗？你放心，我有办法能让夫人马上回来。太太，你快回来看看吧，二爷生病住进医院了。什么？他怎么会进医院？虽然二爷拦着我不让我说，但是我觉得我还是得告诉你。哎、太太，二爷生病进医院，是因为担心你还想着燕维。太太，二爷说让我清算家产，如果你想离婚，他就把所有的家产都给你，还给你自由。林、嗯、南，你胡说什么？万一他真跟我离婚怎么办？把地址发我，我现在就过来。嗯嗯
啊，哎呦，哎呦，雨嫣，我好想你啊。我现在就来找你，雨嫣，我们才刚见面，你又要走？啊，因为我忘记告诉你了，我结婚了，以后你就是我的侄子了。秦河，你怎么样了？哎，只要你喜欢，我都可以学。所以你可不可以不要想着别人？你看，我也会刻字。你不用学，我也喜欢你。你的陆雨嫣，你说的是真的？当真、嗯？你的腿怎么突然站起来了？你的腿怎么突然站起来了？啊啊啊啊！这这这这这这这！来来，两个人先躺好，来。啊医生，二爷刚才站起来了，啊，不应该呀、啊！按理说，燕二爷这腿早就不能动了，不是吗？是。医生，你看他脸都疼白了，真的没事吗？没事没事我猜二爷这腿啊是心病所困，这要是心情好呢，说不定就有医学奇迹。大嫂，您这样，你多给他捶一捶。压一压，撑一撑，再掰一掰，拉伸一下，说不定这能治好他的腿。哦，好，清河，我和你弟的。好。燕奶奶，你刚说的我可是都当真了，你不会反悔吧？你不会反悔吧？阿、啊、嫂，刚才我忘记提醒你了，男人你得掉，千万不要轻易就满足他。哎、嗯，燕太太，刚才被打断了，还可以继续吗？我觉得他说的挺对的。我这可是新店，只有你才医的好。雨嫣姐，我终于找到你了。温然，你想演戏可以去找燕维，我没兴趣、啊。对不起，雨嫣姐，我给你跪下道歉。你和燕师兄可好吧？雨嫣。你怎么能让温然给你下跪呢？你怎么能让温然给你下跪呢？死绿茶，何止大清早的拉我演戏给你燕师兄看呢？雨嫣姐，我不是那种人，我是真心想让你跟燕师兄在一起的，没想到你不但动手推我，还让我下跪，是不是你？你还想干什么？陆雨嫣，你太过分了。我想干什么？好，好，既然你觉得我欺负你的好师妹，我就让你知道什么才叫欺负。你要干什么？你刚才不是污蔑我欺负你吗？现在我就自己坐实这个罪名。准备好了吗？啊！没事吧？我之前还担心燕维回来，他的心意会动摇。现在雨嫣肯定觉得世界上没有比我更狠的男人。我就说了，二爷不用怀疑，二爷还非得要跟来偷看。谁说我不相信他才来偷看了？我是来给他撑腰，走回家。小叔，你怎么在这儿？我太太在这儿，我就在这儿，有什么问题吗？太太，小叔，你什么时候结的婚？我总不知道。之前瞒着你是怕你伤心，可现在我觉得你压根儿就没有心。雨燕，来我这里。对了，燕薇，给你介绍一下。你应该叫他一句二婶儿。你应该叫他一句二婶儿。说什么？雨嫣，你是为了气我对不对？你是我未婚妻，怎么能跟我小叔结婚呢？放开他！陆小姐现在是我们二爷的妻子，还请小少爷自重。燕清河
，他是你侄子的未婚妻啊，你怎么可以跟我抢人？这些事儿你应该自己去问你母亲，问他是怎么为了给你选门好亲事，不惜毁了雨烟的名声的。不可能，怎么可能？为什么没有人告诉我？你也知道，你为什么不告诉我？叶师兄，我是怕你知道了伤心，所以才没告诉你的。哼，他当然不会告诉你了。他做梦都想进燕家的门，巴结许兰还来不及呢，又怎么会把许兰做的事情告诉你呢？站住！记得小心！记得小心！燕为，大庭广众之下动手伤人，是谁教你的规矩？你少拿规矩压我！你跟自己的侄子抢女人，又是谁教你的？雨烟，我知道你还在意我，你是不是有什么苦衷？苦衷？燕为，你清醒点，我是嫌你丢了燕家的脸面。燕为，你现在是想非我不娶，可是你都为我做过了些什么？温然欺负我的时候，你相信他？让我宽容，你妈三番四次的给我下药，几乎毁了我。你在哪里？你问都不问，就让我理解他。叶伟，你根本不配喜欢我。骂得好！当初我和你小叔在一起。确实是心旷神怡，但我现在只觉得庆幸，庆幸的陪在我身边，更不是你。雨嫣，雨嫣，好侄子，直呼长辈大名太没规矩，以后记得叫二婶儿。燕清河，我一定会把他抢回来的，你做梦。妈，你为什么背着我偷偷给雨嫣下药，让我们分手，然后她嫁给小叔？下什么药啊？他俩早就勾搭在一起了。事到如今，你还要骗我什么？妈都是为了你好，只要你娶一个家庭殷实的小姐回来，继承家业比什么都强。如果我根本就不想继承燕家呢？你必须继承，要是燕青和查叔，查叔什么？妈都是为了你好，你只要继承了燕家，妈答应你，帮你把雨嫣抢回来，给你做妾。只要有钱，她肯定答应的。陆雨嫣，我可不想自己的妻子在我的面前为另一个男人难过。我才没有为他难过呢。那你为什么哭？我只是觉得我以前真是瞎了眼，谈了这样的一个前男友，真是太丢人了。哎呀，好了，过来吧，别哭了，别哭了啊！行了，明天燕家家宴，我一定替你找回面子。李燕，吃块豆腐。燕清河，你还让不让我儿子吃饭呢？大嫂，这说的是什么话呀？嘴长在你身上，我能不让你吃？行了，好不容易回家吃顿饭，都别吵了。什么时候变得这么幼稚？我就是要让某些人看看你是我们，谁也抢不走。听说您找我，我知道让你嫁给老二呀、啊，委屈你了。如果你不愿意，我还是可以为你遮住。爸。你就是这么干涉自己儿子的婚事呢？我愿意，虽然清河的腿有残疾，
但是他是这个世界上最好的人，他爱护我，珍惜我，我愿意陪他一起。你想我一步一步一步一步的靠近，我的心扑通扑通扑通扑通跳不停。李艳，不行了，我可以不计前嫌，跟我私奔吧，跟我私奔吧。静伟，上次我打你那巴掌，把你给打傻了。雨嫣，我是真心的。你放尊重点，我是你二婶。你再这样，我就叫人了。我知道你是被逼的，你一心喜欢我，怎么可能嫁给那个残废呢？我也知道你恨我母亲，我现在可以带你走，你都不能放下吗？天伟，你是不是读书读傻了呀？这个世界上有很多事情不是说放下就能放下的。雨嫣，雨嫣，等我们结了婚，我一定好好把你养在家里。给我坐小，总比嫁给那个残废强吧？你怎么说话的？你真是太了。说，叶伟，你想带着我老婆私奔，你敢试试？看我不打断你的腿！燕为不尊敬长辈，按家法应该责打十鞭，小惩大戒。你，陆雨嫣，你这个贱人，分明是你勾引我儿子。看我儿子回来了。你不甘心嫁给这个废物，你瞧！我闭嘴！我还没死呢，这个家还轮不上你说话，更轮不上你说我儿子残废。天伟，我告诉你，从今往后，你再敢打你二婶的主意，你就给我瞅燕家，滚出去！爷、yeah, 爷，我，哼雨嫣啊，你跟我说实话，在你心里，真的没有燕为吗？你要是不相信我，还问我干什么？那如果我跟燕为同时掉进水里，你先救谁？你说什么？哎，我知道，在你心里，我没有燕为年轻，肯定比不上。就你就你，只救你，行了吧？满意了。嗯，满意。妈，我答应，我一定会娶一个黄门亲戚，但是前提是，他必须失去陆雨嫣。你这么说，妈还真有个人选。啊好啊。难得今天家里这么热闹啊！可惜呀、啊，清河有事儿回不来了啊。那个，我给大家介绍一下，这位就是清河的老婆啊，雨嫣。雨嫣，坐，坐，坐，坐。这个就是你跟我说的那个丫头啊？就是啊，我家燕文一心喜欢她，好心把她接过来，没曾想。居然爬到老二的床上去了，这么不要脸的女人，也该和我女儿抢男人。你就是陆雨嫣啊，魏阿姨你好。没想到清河娶的太太和我家如月长得这么像，小时候如月还一直吵闹着要嫁给他呢。哼，绿茶见了不少。这么纯正的老绿茶还是第一次见，他是想说我是魏如月的替身。魏阿姨，说笑了，如月姐姐比我大几岁，可年纪小，自然风韵是不如她的。我女儿跟你也差不了几岁，做长辈的第一次见，也没带什么好东西，这个镯子就送给你吧。哎，陆小姐。你这是什么意思啊，陆雨嫣？大庭广众之下，你居然砸了魏家的礼物，你真是不给燕家留面子。哦，原来在这儿演戏给我看呢。
，这镯子不是我打碎的。魏阿姨，我们燕家到处是监控，您要是想查的话，随时都可以查。你这是什么意思啊？难道我还冤枉你不成？是不是冤枉都不要紧，我燕清河的太太，我受不了这种委屈。清河回来了，我家如月刚从国外回来，听说你腿伤了，担心得很。你们什么时候见见？没空，我要陪我太太，免得我不在，有不长眼的冲撞。清河，你怎么跟长辈说话呢？魏太太冲撞我夫人在先，还有更难之明显性吗？你，你，你，魏太太，魏夫人，快，魏夫人，把魏夫人扶起休息。清河因为我得罪了魏家，魏夫人该不会故意为难他吧？叶维，你又干什么？你就不好奇，魏夫人为什么针对于你吗？哼，实话告诉你吧，我小叔其实有一个红颜知己，他就是魏夫人的女儿魏如月。叶维。我以前怎么没发现你这么爱嚼舌根啊？你要是不相信的话，魏如月今晚就到江城，你可以看一下燕清河会不会被人去接她。和我家如月长得这么像，我小叔其实有一个红颜知己，他就是魏夫人，魏如月。燕清河，如果他们说的是真的，那你爱的究竟是我，还是他的影子？你要出去吗？啊，公司临时有事儿，我去一趟。啊，那你去吧。早点回来。하지만난말야너의밖에선살수없어내게너하나로물든시간만이흘러갈뿐이야사랑해요고마워요따뜻하게나를안아줘이사랑때문에나를찾았어你究竟是开会，还是去接你终于回来的白月光？清河，怎么这么没有耐心？陪我吃饭就不能多等我一会儿吗？魏如月，你心里很清楚，我出现在这里是为了什么？我是跟你开玩笑呢。我怎么可能真的因为一个镯子摔在陆小姐腿上？魏如月，别装了，是不是这种人？你心里比谁都清楚，数字随你填，就当是替我夫人赔礼道歉。还有，我娶了她，你就应该尊称她一声燕夫人。燕清河，我明明知道我喜欢你，你为什么就不能看我一眼？这顿饭，我是看在你曾经救了我一命，我才来的。现在饭吃完了，你和你母亲再敢造次，后果自负。刚才我们吃饭的照片都拍到了吗？连同陆语嫣的什么意思？八个余记，三刀最大。夫人，别忘了今天你要参加比赛，一会儿我回来接你。嗯，好
。雨燕，雨燕，你快出来看看，我给你啊挑了新礼服。雨燕，哎，二爷，夫人好像不在家。嗯，不可能啊，我刚才给他发了消息，让他在家等我。二爷，这都几个小时了，以我的经验看啊，这女人消息不秒回，就说明在生气。二爷，这回你惨了。这就是燕儿夫人，怎么一个人来的？听说燕二爷根本就不喜欢她。当初是他故意爬床逼婚，抢了魏小姐的位置。陆雨嫣，你怎么一个人来了？怎么了？魏小姐，难不成参加比赛还需要家长陪同？要不给你找个拉拉队？又来？啊！你，哎呀，不好意思啊，魏小姐，手滑了一下。不好意思啊，魏小姐，手滑了一下。姓陆的，你也太没教养了吧！大庭广众之下这么欺负人，我欺负他？你哪只眼睛看见我欺负他了？我，我两只眼睛都看见了。眼睛不好就洗洗清楚。你敢对我动手，如月他根本没把你放在眼里。陆雨嫣，你不要以为勾搭上了燕青鹤就能为所欲为。我告诉你，他根本就不喜欢你这样的女人。魏如月，告诉你，只要我还是燕家的二太太，你把你那些歪心思给我收起来。他喜不喜欢我，他自己会亲口告诉你。好，但你也给我听清楚了，你的奖项会是我，你的男人也会是我。哎哎，哥哥哥，重大新闻！来，你看，我终于知道二嫂为什么不理你了。有人啊，把你和魏如月吃饭照片抖出来了，还有二嫂跟叶维的事儿全爆出来了。魏如月，谁给他的胆子？以上就是我作品的设计初衷，谢谢大家。好，各位，经过我们刚才的打分呢，目前陆雨嫣小姐是全场最高分。评委，我们这次选拔选出的是江城服装设计界的领军人物。这种情况的话，除了实力，人品也是一个重要的指标吧。魏小姐，你有什么意义吗？连自己未婚夫小叔的床都敢爬，这种人恐怕代表不了江城的眼中。谁说我太太当不起了？锦鹤，各位与其在这儿听信谣言，不如来听听我这个当事人怎么说。我怎么觉得燕儿也不像你说的对陆岩没兴趣啊？我太太。的确是跟我侄子有过一段婚约，但是错不在他。爬床一事也确有其事，不过是我爬上他的床。他当着这么多人的面袒护我，是不是说明他并不喜欢魏如月？关于造谣我跟魏小姐有一腿的事儿，各位是看我这几年落魄了，拿不动刀了。关于绯闻，魏小姐。你需要我跟大家详细的说说，你是怎么利用我妻子的名声来逼我跟你吃饭吗？怎么？你看，怎么？哎呦，我太可怜了呀！清河，咱们可是一起长大的青梅竹马，你怎么能这么说话呢？青梅竹马，魏小姐，你是不是忘了，从始至终都是你死不要脸的跟着我，我可从未喜欢过你。还有啊。我太太爱吃醋，魏小姐还是别往自己脸上贴金了。我可一直都没有什么青梅竹马。燕太太，我
你怎么来了？我要是再不来，有人受了委屈，甩了我怎么办？<咳>好，现在我重新宣布结果，本次大赛的冠军就是陆雨嫣小姐，恭喜！谢谢。陆雨嫣，你别得意，今天所受到的屈辱，我会千倍、百倍、万倍的偿还。你怎么都告诉我呀？害得我冤枉了你。夫人，那你也没说，你这么不相信我，怎么补偿我？一个吻可不够。妈，也不知道是个小贱人给叶青娥下了什么迷魂汤，他竟然在大庭广众之下这么对我。敢让我的女儿丢人，这事绝对不能就这么算了。可是现在叶青娥这么护着他，而且我跟他也算是撕破脸了，我下面要怎么才能对他下手啊？你不行，就找他家里人帮你。我可听说了，他那一大家子全都是贪财的主，只要给钱就行。不过这次你一定要做死他水性杨花的嘴。嗯，你帮他骗我过来，收了他不少好处吧？话别说的这么难听，人家魏小姐花钱来见你，那是你的荣幸。是哪个？你给我惹事！你弟弟失踪的事，话别这么损着。你们先聊着，那我先走了。魏小姐，如果你这次约我是为了劝我放弃青阁的话，我觉得我们没有什么要聊的。你以为我叫你来，还会这么轻易的放你离开吗？这是什么？人香，中了他的人呐，也欲如焚身。敢抢我魏如月的东西，也不掂量掂量自己有没有这个本事。你，你猜，我女没了清白，她还会不会要呢？没用的，陆雨嫣，中了这种迷香的人会欲火焚身。就算我不找人害你，你也会想办法去找别人。陆雨嫣，坚持住，青河还没回来，你绝不能着了小人的道。雨嫣，是我，我是清河。是你，你怎么才来呀、啊？没事，没事。我以为再也见不到。雨嫣，雨嫣，快点！你怎么？万一被别人发现你腿好了，有人杀你怎么办？别废话，开车，快送他去医院去。情况怎么样了？让你准备的解药呢？解药？阿哥，您刚让嫂承包他这么久了，这药您替他解就行了。不行，正是因为他是我的妻子，我更不能做出不尊重他意愿的事。好，我这就去安排。二爷，茶楼附近的眼线早就被我们的人清理干净了，魏如玉还不知道。他对我太太做了什么，我们就十倍奉还
，等他被我的人送过来，你就好好伺候他。政治血刀，他就算有八百张嘴也说不清楚。放心吧。门怎么打不开了？不可能啊！不，你清醒一点。小姐，魏小姐，我好热。魏小姐，魏小姐，你放魏小姐，好巧啊！燕清河，你到底对我做了什么？我到底有哪里不好？你真想知道？我告诉你，你哪儿不好？你到底要对我做什么？我说过。敢动我妻子的人，我定让他十倍奉还。你这才哪儿到哪儿啊？赶紧进去吧。你你你你你你你你你你你醒了。青河，对不起，又让你担心了。这一次都怪我大意，才会这种未如月的圈套。我知道你心软、啊，毕竟你母亲是你的亲人。但是下次遇到这种事情，你一定第一时间告诉我，听见了吗？谢谢你，老公。你叫什么？老。记不清楚就算了。我是不是可以理解为你已经彻底的接受我了？你猜？我觉得。看来这个魏如月是个草，本想让陆渊吃个鳖，却把自己打。陆远在家一天，因为的心思就是我，是想个办法。太太，温小姐来了。温小姐，我染吗？刚才还在想，怎么样除了陆远这个祸害，这会儿有人主动送上门来。兰姨，我来找你是想问一下，燕师兄最近都在做什么呀？自从他回来，都不怎么理我了。温然啊，阿姨也很喜欢你，但是呢。阿姨要跟你说实话，燕维的心里啊，还有陆雨嫣。这个陆雨嫣明明已经跟别人结婚了，怎么还吊着燕维不放？哎，不打紧，阿姨今天来跟你吃个早。这不行，兰姨，这要是被发现，没事儿，出了事儿我替你兜着。这，难道你想燕维的心里只有别人吗？行。我的车呢？太太，那台车送去检修了，您开这台吧。嗯，好。哎。看来是刹车出了问题。打电话，打电话给叶启河。喂，老婆。喂，秦河，我的刹车坏了，我现在在环城路环城公路三号线。雨烟，往这边，快
，月，青月，月，小心雨！封锁所有的关卡，务必给我把人找到，快！是，雨，雨，雨，快点！雨，你醒了？有没有哪里不舒服？雨总，你的腿什么时候好了？还是说一开始就在骗我？还是说一开始就在骗我？我，燕青，我，我其实怀疑过你很多次，我以为。你是这个世界上最不会骗我的人，没想到啊，燕青，你究竟还有多少事情没告诉我？雨燕，雨燕，雨燕，哎，阿姨，阿姨，看什么看？不许看！我不是故意让你丢脸的，对不起。我，我不丢脸，只要老婆能消气，我做什么都无所谓的。你别闹了，你快起来。我不起来，你说你不生气了，你不生气了我才起来。好了，那你赶紧起来吧，我听你慢慢说。哎，哎，丽娜，我还是不敢相信。里面跪着的真是二爷，我是不是出现幻觉了？二爷已经不是之前的二爷了，他这种行为在网上叫做“老婆奴”。事情的经过就是这样了，老婆，我可什么都跟你说了，你就别生气了嘛。我原来以为你和许兰只是关系紧张，没想到。这背后还牵扯出你的腿伤和你大哥的死。谁让许兰藏得太深了呢？一点证据都找不到。我爸当年让我韬光养晦，保全自己也好，让他放松警惕，好露出马脚。雨嫣，我不告诉你，只是不想让你卷入其中。那你为什么刚才暴露了自己呢？因为你的安危对我而言比什么都重要。林清河，谢谢你，我爱你。雨嫣，我腿好的事儿，应该很快就会有人知道。你是我的软肋，他们一定会从你这儿下手。你会害怕？只要能和你在一起，我什么都不怕。二爷，司机一直喊要见你。杨二爷，我真的不知道那车上是您太太啊！我就拿钱办事，要知道那车上是您太太，借我一百个胆子我也不敢。我很好奇啊，到底是给了你多少钱，能让你在我太太的车上动手脚，还要赶尽杀绝？我都知道。二爷，我真的不知道。当着二爷的面还敢撒谎？我没有撒谎。二爷，我真没撒谎，是魏大小姐，她买通我，让我找准机会跟着车，只要有机会就往上撞，不管是死是伤，只要让她不痛快就行。你敢有一句假话，你知道后果是什么？知道，我知道。二爷，我我真的不敢，不敢。林南，把人处理了，送去魏家。还有，上次在酒店给魏如月拍的视频卖给记者，告诉他。这是魏大小姐的猛料，带走。是。哎呀，哎呀，哎呀！还有一个人想要害雨嫣的性命，究竟是谁呀、啊？
是不是害我的人还没有抓到？啊，这次动手的人一共有两波，但是给车子动手脚的人还没找到。你不是已经对外封锁我没事的消息？如果那个人那么想置于我于死地，那他一定不会善罢甘休。可是我不想让你轻易犯下。只有亲手抓住那个害我的人，我才能真正平安。我也，阿姨肯看好你，但是只要陆雨嫣再死一天，燕尾就会想他一天。他在医院里还剩最后一口气，我想你不会让机会流失掉吧？好。陆雨烟，知道我有多讨厌你，拼命想要的东西，你不费吹灰之力就可以得到，凭什么？不过也没有关系，这支毒药不到一分钟就会让你断气。<笑>陆雨烟，你还是死在了我手里。是吗？我恐怕要失望了。不可能，你不是出车祸快死了吗？为什么没事？那当然是骗你的了。要不是这样，我又怎么能揪得出凶手的？哎，过来看。没事吧？你给你穿鞋。二爷，他上天台了。他这是想用舆论来逼我们。逼我？我燕清河这辈子从来没有受过谁的威胁，他这盘算盘算是打错了。不行，他要是死了，许兰一定会拿这件事情做文章，到时候阻拦你接手公司，我们不能中计。林楠，快去把燕伟找来。好。温然，我在这儿，你别激动，有什么话过来说。陆雨烟，你这个贱人，都是因为你，叶师兄才不肯看我一眼。我今天死了，都是因为你。温然，你别以为跳下去了就能逃避责任，死无对证。许兰正好不用担心你出卖她，而燕薇根本不会记得你、啊。你闭嘴！陆雨烟，你别想俘获我，我今天就是要让所有的人知道。我之所以死，都是因为你。你明明已经嫁给了叶清河，为什么还要吊着燕尾不放？温然，你到底想干什么？叶师兄，你来了，你还是在乎我的，对不对？你赶紧过来！你要是在这死了，别人怎么看我？怎么看我们燕家？叶师兄，你说什么？我都要死了，你惦记的。不然呢？温然，命是你自己的，没有人会因为你的冲动所买单。燕薇，你还自信吗？你真想跟他跳下去？说点好听的。不可能！不可能！叶师兄，你为什么要对我这么狠？好了，你赶紧过来，过来再说。叶师兄，我再帮你最后一次。如果没有陆雨烟，你会喜欢我吗？我会。叶，你相信我，现在我的心里只有你。叶红，那我们一起死！叶伟，那我们一起死！疯子！疯子，你这个疯子，你居然想害我,我！你还不如去死呢！林南，赶紧把叶维先带上去。是。放开！放开我！放开！温然，叶伟，现在你知道
，跟你抢的从来都不是我。燕为和许文本来就是唯利是图的人。与其你一个人承担罪责，不如让他们有应有的报应。是许来，是许来让我杀你的。爸，许兰给温然的毒药成分，跟大哥当年尸检时血液里查出的极为相似。我怀疑，大哥，大哥。大哥，大哥，大哥！当年许兰为了车祸时让我和大哥同时丧命，不但提前买通了肇事司机，还下了毒。什么？<笑>爸，你别生气。<笑>看来，当年投尸检报告也是他干的，真是个毒妇。爸，当年的事情虽然难以翻查，但眼下。或许是逼他说出真相的好时机。毕竟，狗急跳墙。燕青河，你有什么证据？血口喷人！你跟我要证据，他就是证据。是许兰，这一切都是许兰让我干的。许兰，你还有什么好说的？爸，这里面有误会，我可以解释。我都是受他们挑唆的。嗯，误会。难道有人用刀逼着你来害我吗？你今天能够背着燕家陷害雨嫣，你明天就能够把我燕家搅得是鸡飞狗跳。燕家，容下你这号人！爸，你只是要带我走吗？看着燕薇的份上，保留你的股份，从此以后，我燕家没你这号人。滚！爸，不要！夫人小心，我来抱你。燕二爷，这是燕二爷的下跪。我一直就想这么做，从前是在轮椅上没办法，以后我会尽全力弥补你其实你今天完全可以让爸将许兰的股份收回，为什么手下留情？不是手下留情，对我而言，燕家的股份和继承权没那么重要。我唯一关心的就是当年的车祸，害死我哥的凶手到底是谁？爸。都是陆雨嫣，都是那个贱人在挑唆。妈，难道真的就没有办法让燕青河娶我了吗？倒是有个办法，就是很冒险。燕家这样的大家族最重视子嗣了，如果你能怀上，哪怕是人工受孕，找到他们婚检的医院，把燕青河的样本偷出来。可是月儿，这事如果被发现，没有可是。妈，我已经身败名裂了。如果不让燕青河娶我的话，就没有人要我了。行，妈答应你，就按你说的做。看清楚了吗？就是他的样本，偷出来之后带到你的诊所帮我受孕。事成之后，我会给你五百万进行报偿。放心吧，魏小姐，我一定保你满意
Pardon. <笑>老婆亲一个、嗯。哎呀，没刮胡子呢。哎呀，亲一个嘛。嗯嗯。哎哎哎，有电话。二哥，跟您说个事儿。静然，你最好是有人命关天的事找我，不然我饶不了你。二哥，有人要偷你的婚检样本。什么？谁这么大胆子？你先处理着，我马上过来。怎么了？有人偷了我的婚检样本。念千和，这有情人家的大小姐真是变态，人家看不上你，自己想办法就送。哎，这门怎么锁呢？滚滚！你鬼叫什么呀？不，谁派你来的？你来干什么？我你话呢？真是我去！别想跑！你到底要干什么？你干什么？别动！哎，别激动，冷静，给我好好说，好好说，别冲动。哎，你这样给我点跑！跑哪去？二哥，人呢？又卖弄你的三脚猫功夫，把人放跑了？我没想到那小子有刀，再给我一次机会。我一定把他抓住，大、啊、哥，您看，爸，要不他们这家人全程去搜索，找，找什么找？你是想让全城的人都知道有人偷了我的婚检样本去受孕吗？不着急，既然婚检样本没被偷走，那这件事情就到此为止，也算给那个人一个下马威吧。这个办法倒是不错，没看出来啊，嫣然，你还挺阴毒。哎，既然这样，那就好好的陪这位魏小姐玩一玩。嗨，我这顶多算阴谋，不是阴毒。听者有份，这件事情算我一个。还真是老天都在帮我，这机会不是送上门来了。你怎么能这样呢？居然这样对我！再也不要来找我了，夫人，夫人，夫人。燕青河好不容易喝醉一次，总算有机会了。打不开也没关系，只要你在这间房子里。也总有机会陆雨嫣，燕青河马上就会来找我了。你的男人很快就会属于我。夫人，魏如月果然在黑室里祈求秘情药，看来是准备给二爷下药引他出来了。知道了。下三滥啊！幸好我早做的准备，给二爷吃了解药。接下来。咱们就看他表演吧。陆雨嫣，不管你表现的有多不在意，现在不还是害怕？燕儿夫人怎么了？想看看你的男人是怎么为我疯狂的吗？演独角戏都这么卖力呀、啊，魏小姐，佩服。可惜了，我老公眼光挑剔，你这样的他看不上。哎，你戴个面具
，或许可以。陆雨嫣，你不要以为我在跟你开玩笑。今晚过后，二爷就是我的人了。啊，祝你成功，爸。陆雨嫣，上次是我失手了，这一次，整个走廊都已经被我喷上了迷魂香。只要燕青河走进这个酒店，就别想出去。来了。二爷，你终于来了。魏小姐，你平时不是最喜欢玩刺激吗？怎么这副表情？燕清河的腿怎么能动了？说话还这么变态。不管了，只要能睡到他，手里罪也值了。魏如月，我对你的身材不感兴趣。你说，是不是你叫人去偷的样本？燕清河，我知道你也是个男人。陆雨嫣给不了你的私心，我能给，你就说吧，他哪点比不上？论不要脸，你比他强多了。燕清河，你只是被他迷惑了而已。我知道你肯定也对我有感觉，对吗？你不是也重要了吗？来，我们一起解决。魏如月，今天我就解决了你。你不是喜欢刺激吗？好，今天啊，我就让你刺激到底！我就让你刺激到底！你们早都识破了，叶子和你为什么会没事？你以为你一个计谋来回用，别人都跟你一样没脑子？转过去，不许看！遵命，老婆大人。燕清河，他训你就跟训狗一样。你还是不是个男人？怕老婆是爱老婆的表现，像你这种没人爱的女人，不会懂得。魏如月，接下来我们就慢慢玩。哎，林娜，你有没有觉得我的夫人越来越有我的风范？的确，跟您一样，越来越变态。哦，对了，这家酒店很不错，很有创意。一会儿你给我跟夫人定一下。嗯，一定是你抓住了叶金河的什么把柄，他才会这么对我的，全部都是你。魏如月，你怎么还存在幻想？我老公要是真的对你有意思，就不会把你送给别的男人。陆雨嫣，样本我已经偷到了，留言我也已经放出去了。我告诉你，叶家二太太的位置只能是我的。这，这就是你给我准备的惊喜。我要回家，夫人。在我身边，就别想着回家了。燕青河，总有人惦记你。说。来，我一定也做一次给。夫人尽管生气，我一定会全心全意的给夫人道歉。怀上了，我真的怀上了，还是个男孩。有了这个孩子，我不信我进不了燕家的门。如月，你听我说，你板着个脸干什么？这可是燕青河的孩子，有了这个孩子，什么陆雨嫣都得给我让位置。燕家二夫人的位置，是，这个孩子不能要。干什么？你也要帮着那个贱人欺负我？你肚子里的孩子
，根本就不是燕七河的，根本就不是燕七河的。嗯，嗯，鱼儿，鱼儿，你看着我，看着我，听我说，你找人偷的燕青河的试管，在半路上就被人抢走了。他收了你的钱，不想吐出来，所以就自己自己跟你发生了关系。不可能，不可能！月，听我说，现在打掉孩子还来得及。大四，燕家二夫人的位置只能是我的。在孩子落地之前，赶走陆雨嫣，嫁进燕家。等到进门之后，刘禅也不迟。潘岩出事了。我与吴月芳说消息，说她怀着你的孩子却被陆小姐派装上位，说你始乱终弃，逼她流产，是吗？我竟然不知道自己什么时候这么有能耐了，爸。清河，你来说说，这究竟怎么回事？魏如月，我从来没碰过你，你哪儿来的孩子？清河，我知道我配不上你，但知道自己配不上，魏小姐就应该自行了断。如果下不去手，我可以帮。谁敢欺负我女儿，就从我尸体上踏过去。妈，你终于来了。我女儿肚子里怀的可是你燕家的骨肉。陆雨燕都是女人。你为什么要这么对如月？哼，可笑！她上赶着给我老公当小三，我不收拾她，难不成还和神悦气的给她让位？你，你欺负我女儿，我跟你拼了我！哎，妈！魏太太，我这个人向来不讲理，只护短。你敢动我太太一下，我十倍奉还给你女儿，你信不信？魏小姐，这样，我给你两个选择：第一，把孩子打掉，让我流产，死都不可能。那就第二种方法喽，把孩子生下来，在怀孕期间，我们燕家好吃好喝的供着养着。如果孩子的确是清河的种，我也可以让位给你的。老婆，你怎么能随随便便把我让给别人？我还没说完呢。但如果孩子不是燕家的，那你们魏家全部财产都要转赠于我丈夫的名下，而且你从今以后滚出江城。陆雨，你这条件也太欺负人了吧！是我女儿被毁了清白，你们还让我们赔钱？怎么，魏小姐不敢吗？那就说明这个孩子来路有蹊跷喽。陆雨，你不要吓我！我告诉你们，只要这个孩子还在我的肚子里，你们燕家就脱不了干系。啊，我们走。哼，雨嫣啊，魏家是冲着你来的，你们俩要好好处理一下。不过。燕家呀，永远是你们俩的坚强后盾。老婆，我还真以为你要把我拱手让人了呢。哼，他想跟我抢男人，也得看看他有没有那个本事。只是样本都已经被我们抢回来了，魏如月又是怎么怀得了孕的？这件事儿。我一定会调查清楚。陆雨嫣，这个贱人，我要杀了你！魏小姐，我有个好办法，你愿意听吗？徐兰说的没错，事情拖得越久越危险。既然这个孩子生不下来，那就让他为我再做最后一件事情。三天后，燕老爷子的生日宴，陆雨嫣，咱们走着瞧。欢迎大家参加我的寿宴啊
，那个大家要吃好喝好，千万别客气，下次来不许带东西了啊！这次就算了，来来来，爸，我和雨嫣祝您今天福如东海，寿比南山。好，好，好，好，雨嫣呀、啊，以后清河就交给你管理了，要给我好好的管理管理啊！是。<笑>对不起，对不起。哎，怎么回事？哦，没事没事，我去二楼休息室换一件就好了。去吧去吧。陆毅、哎，你为什么不肯放我和孩子一条生路？哎，你为什么不肯放我和孩子一条生路？哎，爸，你去看看，快去吧。怎么回事？清河，陆爷把我推了下来，他他不想让我生下我和你的孩子，想让我一尸两命。这不是魏如月吗？难道他真的和燕青河有一腿？先去医院吧。不，我不想去医院。清河，你一定要公他的公道啊！不是我推的，是他自己摔的。你胡说！我怎么可能会害我自己的孩子？哼，正常的孕妇遇到这种情况，第一时间都是担心孩子的安排。事到如今。你居然还有心思在这儿跟我吵架！我那是怕你跑了。大家看呀，这么多人在，他都敢这样子对我。如果我要是走了，还不知道会发生什么事情呢。魏如月，你就是这样污蔑我夫人的清誉吗？燕清河，你为什么不相信我？魏小姐，你猜猜看。这枚胸针里面隐藏的摄像头都拍到了些什么？这枚胸针里面隐藏的摄像头都拍到了些什么？哎，来来，小心哦，这再摔了，肚子里的孩子可就真保住。为什么？为什么你总是能逃过？各位，这枚胸针里面隐藏的摄像头清楚的拍到了魏如月小姐刚才诬陷我推她的事实。各位如果想看，现在我就可以拿出来让大家清楚的看到。陆雨嫣，你为什么要为难我？为难？魏小姐，我早就跟你说过，如果你肚子里的孩子生出来以后做亲子鉴定是燕清河的种，那我自然会让位给你。可惜你不肯呐、啊。是，你是说了，可你这分明就是在侮辱我，清河。难道你真的想让咱们的孩子还没有出生就被诬陷吗？魏如月，你是不想还是不敢？心里比谁都清楚吧。怕生下孩子露馅，反而污蔑我推你流产。魏如月，你真拿我当冤大头啊！看他那样子的，肯定是不敢。你看看这孩子有什么问题？清河，这孩子可是你的，你为什么不说句话呢？魏如月。你是真想让我跟大家讲讲，你是怎么样不要脸的偷走了我的婚检样本，人工受孕，怀上了孩子吗？你你是怎么知道的？是，我是干了，可是现在又能怎么样呢？陆爷，你要是识相的话，就赶紧乖乖给我让位。魏如月，你事到如今了还不清醒？来人呐，把人带上来！魏小姐，魏小姐，救我！你怎么会在这里？各位，这个就是魏如月小姐重金聘请的盗贼。他偷不到样本，又想要钱，结果他把他自己的样本给了魏小姐。<笑>不，不是这样的，你撒谎！你来说，一五一十说清楚，都是我干的。一周之前，魏如月他妈就已经发现了。为了封口，他们还想把我抓起来杀我。魏如月，事到如今，还有什么好狡辩的？是，我是失败了，可是你们为难不了我。我是孕妇，今天所有的事情我全部都已经拍下来了。等到这些视频流传到外面，所有的股东只会害怕他们会影响公司的声誉。燕清河，为了公司，你只会被抛弃。来人，把魏如月给我绑了，扔到魏家门口。今天的事情
一字不漏的给我报道出去，让大家伙都知道魏如月都做了什么。燕青河，我只是爱你，我到底做错什么了？魏如月，你口口声声说爱他，你做的每一件事情都是在伤害他。你的爱真恶心，带走。看来许兰那边早有准备，公司那边。夫人啊，别担心啊，相信我。各位，你们都看清了吧？啊，一半就算了吧。这个视频你们都看清楚了吗？为了不让舆论发酵。为了不让我们燕家有影响，我建议让我的儿子出任下一任董事长。对了，这是燕氏的集团，你一个外人没有这个资格。资格？我是外人，我儿子他不是外人。我已经把这个视频给我们公司所有的小股东看，他们害怕的要死，已经把所有的股份都已经卖给我们，我们已经。是持股最高的股东。许兰啊，燕氏集团开股东大会，怎么也不通知我们一声？燕氏集团开股东大会，怎么也不通知我们一声？李燕，你来了，来的正好。燕清河，我们刚才的谈话你应该听得很清楚吧？去办离职手续吧。你先等等。你刚才说谁的股份最多，谁就占有绝对的话语权，是吗？是的。<笑>哎呀，喜兰啊，你打听消息怎么也不打听全一点？我丈夫是没有多少股权，可是老爷子剩下的可都给了我，可不可能？这件事情说起来。还得要感谢你啊，钱大嫂。要不是你当年设计线吧，老爷子也不会因为心生愧疚，把剩余的股份全都当做礼物送给雨嫣了。就算你的股份给我儿子，但那又怎样？你就是个残废，残废能做总裁吗？你再说一遍，我就算再说十遍，他也是残。不在家好好待着，出来丢什么人现什么眼呢？你谁规定残疾就只能在家待着？只要我老公有能力，他就可以当燕氏集团的总裁。二姐的腿还有康复的可能，未来能站起来也不一定，这不算理由。他的腿都被钢筋穿透了，关节都废了，还能站起来吗？那你再看看，我还是不是残废？二叔，你的腿，托我老婆的福，心情好，腿自然好得快。现在才明白，是不是有些晚了？当年我的腿被钢钉穿透的事儿，只有凶手知道。况且他已经死在了当场，你又是怎么知道的？你陷害了我！还有啊，燕维，你的父亲，也就是我大哥当年的死，就是你母亲一手所致。妈，这不是真的，这不可能！是又怎样？他是你爸，他又不护着你。护着他的亲弟弟，还传位给他，我不答应，我不答应。够了，许兰，你说我们陷害你，可走到今天，是你咎由自取。林楠
对，把他给我带出去。你们要干什么？别动我！啊！你放开我！放开我！别动我！各位股东，如果没有异议的话，那从今天起，我将全面接管燕氏集团，成为集团总裁。恭喜燕总！欢迎燕总！欢迎！欢迎！你硬见我是有什么事情吗？不愿意出手我手中所有的股份，能不能让他放过我吧？不可能。你要是来谈这件事情的话，免谈。陆雨嫣，他看中的只是你手中的股份而已。你可以去问问，燕清河中过多少次碎小刀，他每一次都能忍下来。为什么偏偏只有这次和你发生了关系？是他故意放出消息，引我妈入局和林家联姻，对你下手。和你发生关系，这一切都是他的陷阱。雨嫣，你被他给骗了。这是我和他之间的事情，我自己会问清楚。就算是他的事，这也是你和你母亲的贪心导致的这一切，没有任何人比你。还有，我和你没有任何关系。二爷。下午夫人跟燕维见面后就一直心神不宁的，您进去说话注意点。燕清河，你还有什么事情没有告诉我的？雨燕，是不是燕维跟你说了什么燕清河，你知道的，我不喜欢。还是，如果你还没有想好，那就留着以后再说。我承认，我一直以来就想好了，我是不会看着你跟燕维结婚的。所以，还是不放你承认你是算计我的了？我不要。不是的，你听我解释。哎呦，亲爱的。我也不知道我儿子怎么想的，他就看到在小门小户的女人，非要跟他结婚，我都觉得丢人丢死了。嗨，你接受的当然好了，当然当然，我儿子说了，只要这个女人比他漂亮，换个女人也行。二爷，您一直压抑着对陆小姐的感情啊，可现在我可不能眼睁睁看着她受苦。对了，听说林家最近在招赘婿。你去打听打，把消息放给去吧。是，我是怕我直接告诉你，你承受不了，所以这才设计。但是下药的事儿的确超出了我的控制。雨燕，你相信我，我从来没有想过做过伤害你的事。对不起，我没有不相信你，我只是。很珍惜我们这段感情，我不希望我们的感情掺杂了其他的东西。以前，其实是我一直以来自制力太差了，抱歉，我应该更尊重你。奶奶，罚你不许跟我同房。老婆，你你这说什么话？就是不许。林楠，帮我查查燕维那小子现在在哪儿？到现在还贼心不死，看来得好好教育教育他。二叔，你怎么在这？你是来嘲笑我？原来你还记得有我这个长辈啊！知道你为什么在这，跟雨嫣吵架了吧？燕清河，就是想让你长着，失去心爱女人的滋味。<笑>拥有的时候不珍惜，失去了才知道耍阴招把人找回来。燕薇，你真不是个男人！说什么？你给我听着，我不喜欢你看我老婆的眼神
，从今往后，你要是再敢盯着他看，把你眼珠子挖出来了！开车。<笑>燕<笑>尾，你想带陆雨嫣离开吗？我能帮你。真奇怪，没有他，我居然会睡不着。老婆，我错了。老婆，我怕怕。老婆，能不能明晚再分房？今天就算了。叶青泽，进来吧。遵命，老婆大人。快快等我，等我开完会回来接你。雨嫣，我要出国了，以后不会再回来了。我知道你恨我，但是能不能看在我救过你的份上，跟我好好告个别？我就在公司停车场。好吧，不过就五分钟，我不想让清河误会。雨嫣，你必须得说。哎呦喂，雨嫣，你能来我很开心，我真的很后悔。后悔当初你不珍惜。叶伟，我今天来找你不是叙旧的。如果你说这些，我就走了。雨燕，你错了，你今天走不了了。刚才的画面我已经全部都用手机录下来了，我马上就发给燕青河，骗他说带着陆烟跑。你现在发给他，他会马上赶过来的。放心，我已经用你的身份租了一艘船，假装是你，引开他的注意。你呀、啊，就趁机带着陆雨嫣远走高飞。你就不怕燕青河对你报复？我的人生都已经被这两个贱人给毁了，只要能把他们拆散，我死都不怕。老婆，看我给你带来了什么？林南，林南，王爷，看见夫人了吗？夫人刚才说去给您买点吃的，已经去了好一会儿了。快调派人手，夫人被人带走了。雨嫣，现在没有人能打扰我们。雨嫣，我说过，任何人都抢不走你。叶维，你干什么？放我下来！叶维，二爷，船上没有找到夫人，是这贱人故意混淆视听。说，燕尾把他带去哪儿了？燕清河，陆烟当着有什么好的？你为什么要非他不可？美云，我的耐心有限，你别试图挑战。那你就杀了我呀！能死在你的手里，也是一种幸运。呸！燕清河，有这功夫，你不如去找找你老婆吧。再不找她的话，我担心你一辈子都见不到她。找个精神病院好好照顾，这辈子都别想出来了
，我没疯，燕清河。嗯，你没有办法这样对我的，你不能这么对我，燕清河。云南调派所有人手，搜查周边所有山，就算全翻过来，也要把他给我找到。是。喂，我实在是走不动了。别跟我走，你知道的，我是爱你的，没有人比我更爱你。叶维，你趁早收手吧，叶清河马上就会找到这儿。你要是还想活命的话，就趁早收手吧。不可能，他不可能找得到这儿。过了这个县就是边境了，就会有人接应我。他找不到你，没有人能从我身边把你抢走，是吗？叶维，四面八方已经被我包围了。你现在收手还来得及，是吗？是你出卖我，为什么？你为什么不肯跟我走，把他带走？叶伟，我早就跟你说过，无论我遇到什么危险，他都不会放开我的手。这该死啊！雨烟，雨烟，你没事吧？我们回家。清河，我让你担心了。雨嫣，我怕你跟燕尾跑了不要我，我更怕你出了什么危险以后我再也见不到你。清河。可能昨天晚上没睡好。叶清河，我爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。你来找我干什么？陆明烟，你真的要起诉我吗？难道你忘了，当年是我不顾生命危险的救了你？没有我，你早就死了。燕尾，什么时候下水救雨烟的人成了你的？当初雨烟奄奄一息，是我送他去的医院，怎么不算救他？是吗？你口中的救他。就是眼看着他要溺水，不敢下水相救，差点害死他。当初我救人之后没有力气，才让你帮我送他去医院。没想到啊，你竟然心安理得顶替身份这么多年。叶伟，你一直在骗我。不是这样的，不是这样的，我只是去晚了一点而已。在医院里，是我照顾你的，是我陪着你的。而且，是他，是他自己认错了人，你还敢要挟他？叶伟，你就是个窝囊废！你听好了，从今往后，你再敢靠近他一步，我要你的命！原来当初是你，原来我爱的人一直都是你。雨嫣，你你说什么？当初我选择他，是因为我错把救命恩情当成了喜欢。如果能早点遇见你，我们也不会这么晚才在一起了。雨燕，也怪我，是我当初不够勇敢。那，那你第一次爱上我是什么时候？雨燕，我从第一次见你就喜欢上你，我，我实在不敢相信，没有你。我要怎么活下去？你说什么？我们看你面露难色的，我的身体是有什么情况吗？啊，不是的，夫人，是二爷站在我身后，我实在是害怕呀。哎
你要当爸爸了你好我找一下清河哇总裁夫人来了欢迎总裁夫人来接盘市场夫人可爱满意这可不是瞎起哄我有今天都是因为有你的支持电视集团是我的也是你的我就是要让所有人都看到我爱亲一个亲一个亲一个亲一个亲一个亲一个亲一个亲一个亲一个亲一个亲一个